mengi ila kibona alikuwa ni ni ni, ni kaka ambaye anaweza akakufanya utoke kwenye kitu kigumu kwa hiyo uh, ukiacha ya njo tunywe tunywe pombe kidogo ukiacha maneno aliyosema kwamba akitokea akifa atakii kuprintiwa atakii aprintiwe kwenye t-shirt um, kikubwa ni kwamba alinambia yuko proud na mimi hayo ndio maneno ya ya kips uh, kwamba yuko proud kwa sababu tulifanya shughuli za kifamilia kibonde nilienda naye kwenda kwa kwa baba mko kibonde alikuwa kama tuseme ni, ni mshenga au ni nani yes eh, kwa hiyo kibonde alindu uh, kwa hiyo ni, ni si tu mfanyakazi mwenzangu ila ni ni brother ndugu mshauri kwa sababu kuna zile nyingi tu nishamfuata kibonde kwa sababu alikuwa na an experience ya kazi zaidi ya miaka 25 kwenye kazi a uh, zaidi ya 25 kwenye ndoa kwa nilikuwa nikimfuata mara nyingi kwa ajili ya ushauri. Yeah. Yeah. na ushauri wake mkubwa sana ni kupenda familia yake. Bonda kwa anapenda familia yake namba moja, namba mbili kazi. Kwa anapenda kazi. Kwa hiyo hiyo ni kazi. Kwa hiyo hata kabla hajafariki tulikuwa kwenye msiba wa Busruge. Kwa hiyo nilikuwa nikiongea kwamba tupange tunaendaje Bukoba lakini kazi ziende. That's it. Ya kwa nitaka kwanza moja nikimpigia simu lazima aseme bwana joji bantu yeah. <laughs> anatamka joji ba so george yeah. uh, ya pili alikuwa ananiita fisi maji kwa nini ndani alikuwa anakuita fisi maji kwa sababu ya ya mchumba wangu baba mkuu yani babake ambao sasa hivi ni marem pia yeye ndo alikuwa anatuita mimi kibonde fisi maji kwa hiyo alikuwa anatuita wenyewe kwa hiyo uh, by the time ndikukutana na kibonde simu yote lazima atambie fisi maji bwana joji bantu Yeah. Kibonde alikuwa akilalamika aki sana jinsi waandishi wengi wanavyo report. Alikuwa pendi habari za kuripoti hata producer wetu anajua mwenye Abichembea. Alikuwa akileta story ambayo ni kuripoti tu alikuwa anataka vitu vitu vya ndani zaidi. Kibonde ni mtu ambaye alikuwa na uwezo wa, wa kujadili siasa, mambo ya jamii, mziki, michezo. Kwa hiyo package ya kumkumbuka Kibonde ni mtu ambaye kwenye tasnia habari anaweza akafanya vitu vyote ambao wewe unajua kwenye habari anafanya mtu mmoja mmoja tunakuwa tuna reporters wa michezo mtu ambaye anashughulikia masuala ya siasa lakini kibonde ana intersect court aliweza ku intersect na kikubwa haswa tumempoteza mtu ambaye anaweza akafanya satirical message yani akaweka criticism at the same time pia akaweka humor ndani yake yani aka akakataza aka au akakosoa lakini akaweka ucheshi kibonde the only person alikuwa na uwezo wa kuongea habari ambayo iko ngumu lakini mkafurahi yes na haswa nilikuwa nikikaa na alikuwa ana uwezo kusema kwamba yeye ni mgumu kucheka kwa hiyo watu wanamsahau yeye mbidi afurahi kwa hiyo nadhani ameondoka bila kuwa entertained kibonde kwa sababu yeye alikuwa na entertain watu akakosa watu kwa yeye kumentertain kwa hiyo sana sana ilikuwa ba twitter sisi rafiki zake tukae naye tupige kimedi to enjoy kwa sababu alikuwa anakosa entertainment zake yeye binafsi kwa sababu watu walikuwa wanamchukua kama sehemu ya wao kukuwa entertained mm.